I have not. Hi everyone, good evening. Welcome to the class. Nice to meet you. Good to see all of you here. Buenas noches a todos. Mucho gusto. Qué bueno tenerlos y poderlos ver. My name is Evelyn Marinero. Okay, I, I sent a message uh, by WhatsApp. Mi nombre es Evelyn Marinero. Les escribí un mensajito en la mañana. So nice to meet you guys. Nice to have you here. Ready to learn English? Ya listos para estudiar? Sin sueño, nada de sueño, no están cansados? <laughs> okay, that's the attitude. Well, guys, um, before we start the class, I have some information to give you. Antes que comencemos las clases, tengo información que tal vez repasar o tal vez ya la conocen. Así que vamos a hablar de algunos lineamientos, okay? We will talk about some, some things that we have to have. And if you have questions, let me know. Vamos a hablar sobre los lineamientos de la clase. Si tienen dudas o preguntas, me, me dicen, okay? So, primero y antes que nada, recuerden su asistencia para las clases. Es, eh, okay, Claribel, me escuchan los demás. Can you hear me? Sí. Yes, okay. Solo que sí, sí, escuchamos. Claribel, okay. Sí, escuchamos. Sí. One moment. Okay, sorry. Entonces les mencionaba de que primero recuerden que su asistencia a las clases es es indispensable para terminar y para poder pasar, ¿verdad? El nivel o el módulo tienen que tener 80% de asistencia en sus conexiones a Zoom. Recuerden que Insafor prácticamente no da permisos y por eso es que les da 80% de asistencia. Tienen ese 20%, ¿verdad? De que en caso surja alguna emergencia, ¿verdad? Ahí tienen ese, ese pequeño gap, ¿verdad? 80% es su asistencia para poder pasar el módulo. Eh, Insafores, podríamos decirlo estricto en ese sentido y necesitan llegar a ese porcentaje. Ok, eh, segundo punto, ¿verdad? Cada clase dura 60 minutos, así que necesitan tratar de conectarse durante todo ese lapso de 60 minutos. Su cámara, recuerden de mantenerla encendida. En caso no puedan tenerla encendida, por favor envíenme un mensaje. Envíenme un mensaje para yo saber por qué y, y así reportarlo en caso se me pregunte, ¿verdad? ¿Por qué tal estudiante no, no aparece en la clase? ¿Ok? Eh, next, next point. Su nombre completo, ¿verdad? Asegúrense de, de poner su nombre completo. Si sí, me aparecen algunos solo con primer y segundo nombre. No sé si lo pueden modificar, Azucena, Helen, Wendy, Noel, Yesenia. Traten de siempre tener todo su nombre como aparece en su, en su DUI. Es otro requirement, otro lineamiento de Insafor. La asistencia la vamos a estar pasando dos veces um, en cada clase. Alrededor de las 9 y 10, 9 y 15 la primera vez. Y unos 10 o 15 minutos antes la segunda vez. Recuerden decir presente, ¿verdad? Porque cuando yo paso asistencia, yo me cambio de, de aplicación y no puedo ver si están presentes o no en, en ese momento. Y el último punto es su participación, ¿verdad? También tienen que participar en la clase, ¿verdad? Si no pueden participar o pasa algo, ¿verdad? Por favor, envíenme un mensaje. Tienen ahí mi número en WhatsApp. Y si no, aquí en Zoom. Cuando estemos en clase, sería mejor que me lo envíen aquí en Zoom porque no estoy mucho revisando mi teléfono. Así que eh, lo tengo en vibrador y no, no logro ver y estar en la clase. Pero si lo mandan aquí en el chat, aquí sí lo puedo, lo puedo ver. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? ¿O algo que no esté claro, no estén de acuerdo? 
comentarios, comments, ¿no? Listos, we're ready. Ok, well, as, as I told before, nice to meet you, ¿verdad? Y desde primeramente como decirles y recordarles, ¿verdad? De que yo sé que es un sacrificio estudiar ahora en la noche. Tal vez algunos trabajan todo el día, madrugan y, y estudiar ahorita quizás puede ser un, algo difícil, pero va, va a valer la pena. Así que los animo a todos, ¿verdad? A que no se vayan a frustrar si a veces les cuesta mucho algo. Esto es un proceso largo, pero sí se puede, ¿verdad? Solo no se rindan, continúen, presten atención a la clase y si no me entienden, please tell me. Si no me entienden, me avisan y yo les ayudo con mucho gusto. Están las grabaciones, ¿verdad? De la clase y las pueden volver a ver las veces que ustedes quieran. Ok, so those were the comments I, I needed to give you. I'm going to take the attendance now. Eso era lo que yo les iba a mencionar. Vamos a tomar la asistencia ahorita y ya de ahí pues ya le damos inicio a la clase. Ok. So again, questions. No sé si quieren preguntar algo. Again. Yo tengo Sandra. una consulta. Sí. Es, yes, um, dígame. ¿A dónde vamos a ver lo, las grabaciones de la clase? En la plataforma. En la plataforma donde está la tarea. Ahí le va a aparecer una. Uh -huh. Ahí le va a aparecer una parte donde está la clase. Y si no, está en YouTube. Yo puedo compartir ahí en, en el grupo la playlist. Y ahí van a estar todas enumeradas. Gracias. Ajá. You're welcome. Wendy, do you have a question? No, Jamie? no, sí, estoy bien. Ok. All right. Y Claribel, no, no me escucha. Yes. Yo, Zulma, hola. Sí, yo sí quería consultar. Le dice que no. mandó un mensaje en ¿Sí? la mañana, mandó un mensaje y no, no lo recibí y no tengo el número ah. tampoco. Ah, ok. Este, ya están todos en el grupo. Olvidé preguntar eso. Ya todos estamos en el grupo de WhatsApp. Al menos yo no. Sí, yo <risa> sí. No. Vaya, voy yo a compartir no, ahorita no. un link. Sí. Se los voy yo a enviar no sé acá. Ah, vaya. Sí, ahorita. Vamos a afinar esos si detalles. Enviar el, sure, el ahorita link. lo envío aquí en el link. Solo le dan ahí. Ok. Y ya los va a agregar ahí al grupo. Ahí está el link. Y ahí yo mando un mensajito después y ahí ya les queda ahí cuál es mi phone number. Ok. So let's, let's continue. Give me one second. Um, okay, so the attendance. So remember to say present, okay? And to avoid background noises y para evitar sonidos de background, ¿verdad? Siempre después de comentar, traten de silenciar su micrófono por el sonido a veces de background que se hace. Y así pues va a ser más fácil para todos. Okay, so let's begin. Alex Giovanni. Present. Okay. Azucena Vela. Presente. Carlos Alberto. Clara Presente. Magdalena. Claudia Rebeca. Presente. Okay. Helen Hidalia. Presente. Jennifer Lisset. En Jonathan Adán. Presente. Presente. José Saúl. En Karen Michelle. Presente. Present. Okay. ok. Carla Teresa. Noel Edgardo. Presente. Presente, Carla Teresa. Bien. Nurian, right? Karina. Presente. Okay. Thank you. Oscar Armando. Rafael Cruz. Presente. Thank you. Sandra Amelia. Presente. Tónica Magdalena. Víctor Alexander. Presente. Víctor Manuel. Vilma Aide. 
presente. Thank you. Okay, Carla. Got it here. And then Wendy Abigail. Presente. Wendy Susana. Presente. Wilson, Wilson Alejandro. Xiomara Morán. Present. Jamie. Jamie López. Presente. Jenny Elizabeth. Yesenia Claribel. Presente. Okay, thank you. Yesenia Claribel. Perdón. Eh, Presente. Yesenia Beatriz. Zulma Verónica. Presente. Okay, thank you. So with that, okay, guys, we okay. are going to learn about the uh -huh. alphabet. Okay, we will Disculpe, start. Miss, no me mencionó. Recuerdo que sí, Yesenia Lisette Flores, pero si no, ahorita la agrego. Oh, Tenemos tres, tres Yesenias, así que gracias. ahí vamos a hacer énfasis en el second middle name. Okay, gracias. Okay, pero ahí estamos ya. Okay, you're welcome. Teacher, Or, disculpe, este, yes. usted mencionó Víctor, Víctor Manuel, aquí estoy, lo que pasa es que como no dijo apellido, pensé que era otro. Ah, ok, sí, está Víctor Manuel y Víctor Alexander, pero aquí estamos, aquí está Víctor. Ok, Teacher. so, ajá, uh -huh, Wilson, tell me. Eh, disculpe, teacher, este, yo tenía problemas con el internet ahorita, pero ahorita ya me con conecté bien, no sé okay, si me mencionó. Ok, por eso, eso, sí, sí, pensé que no estaba, ok, ya lo agregué acá. Y si Omar, aquí okay, está, gracias. ajá, sí la, sí la puse acá, si Omar. Ok, questions, no sé si hay alguna duda más. No, ok, so the alphabet, let's begin with the basic stuff. We are going to learn and practice the alphabet. One moment. Second. Okay, please listen to me. Por favor, escúchenme con atención. Okay, listen to the pronunciation of the alphabet. A, 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 B, 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 C, 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 D, D, E, E, F, F. G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, T, T, Q, Q, R, R, S, S, T, E, U, U, V, V, okay. vibration, this one contains vibration, okay. esta lleva vibración y esta no, V, V, right, vibration, W, W, X, X, Y, Y, Z, 
Z. Ok, the same. La de acá, no vibration. C. This one with vibration. Z. Ok, that's the difference. I'm going to listen to some of you. Ok, voy a escuchar a algunos de ustedes. I'm going to listen to some of you. Let's begin with Zulma Verónica. Ok, Zulma. Please. Uh, tell us the alphabet. Say the alphabet. A. A. B. C. D. A. E. Is. De ahí no recuerdo lo demás. Ok. F, S, F, G, G, H, H, uh, and this one, do you remember? ¿Te recuerda eh, eso? No. Ay, ok, don't worry, vamos a escuchar a, a sus compañeros and listen to, okay. listen to them, ok? But thank you, Zulma. Ok, let's listen to Jessica Beatriz. Okay, Jessica, the, the first, okay. first line and the, the third line. Vamos a hacerlo por okay. línea. One and three. Okay. A, hmm? B, C, D. Uh, la E, no me acuerdo cómo va, pero después la tengo así. <laughs> eh, a, B, C, D, E. Uh -huh. Así. Yes. F, G, G. G. Ajá. G, Now here. M, N, O, P, Q, A, S, T. Excellent. Good job, Jessica. Thank you very much. Now let's continue with Thank you. Jamie. Thank you very much. Jamie Rosibel. Okay, Jamie. The part you see, color. Las que están con color, Jamie. H. A. I. J. K. L. U. V. W. Very well, thank you, Jamie. Correct. That's the, the pronunciation. Let's continue with Xiomara. Okay, Xiomara Moran. Okay, Xiomara. Ready? Yes. Go ahead. Hola. Go ahead, I hear you. Eh, ya puede comenzar, Sioma. Las que están en color. The ones that are color. Las que están con color. Ah, bueno. Ajá. M, N, O, P, Q, R, C, eh, R, S. Sí, no recuerdo. Uh -huh. T, S. Ah, T, S, T. S, T. Now here. X. X. Yes. S. X. And this one here. X. Y, C. Y and Z. Thank you, Sioma. Now we will do it backwards. Lo vamos a hacer al revés. Okay, no vamos a ir así recto, sino que vamos a ir al, al revés. Backwards. Okay, let's continue with Alex. Okay, Alex. Vamos a empezar con letter. Let me see here. Letter G, okay? G. Y sigue. Vamos al G, revés. Uh -huh. G, F, P, e, D, C, B. Hey. Excellent. And now the ones that are here, but backwards, simple reverse, backwards. T, 
S R U P O N M. Yes, uh -huh. thank you, Alex. Now let's continue with Azucena. Okay, Azucena, bad word soup. También vamos al revés. Okay, here, Azucena. L Q. Hey. La J sí. J. J. I. La I. 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 La H sí no. H. H. W. 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 V. 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 Y la U. You. No. You. You. Yes. Thank you, Azucena. Thank you very much. Okay, we will continue. Maybe some of you already know it. Tal vez ya hay algunos acá que ya se lo pueden. If you don't, please continue practicing. Traten de practicarlos. Les voy a enviar ahí un link to practice a little bit more the alphabet. Okay, now, uh, Claribel, can you hear me? Ya me escucha, Claribel. Sí, ya. Ah, okay. Okay, Claribel. So, Claribel, what is your occupation? What is your occupation or profession? ¿Cuál es su profesión? What is your occupation? Claribel? Let's listen to Sandra. What about you? What is your occupation, Sandra? Cosmetóloga. Ah, oh, okay, you're a, you can say cosmetologist. Okay, thank you, Sandra. I'm going to show you some occupations. Okay, les voy a mostrar algunas occupations in English and you can, you can take uh, notes. Okay, jobs, okay, jobs or occupations. Hola, perdón, ahí sí le escucho. Ah, okay. Okay, that's that's good. Mm -hmm. Okay, give me one moment. But I'm going to I'm going to hide it for one moment. And we will try to guess the profession. Okay, so let's begin with Carlos. Carlos Alberto. What is this profession? Yeah. An architect. An architect Ar is, uh -huh, that's the one, <laughs> architect. And that's the pronunciation, uh -huh, architect. Thank you, Carlos. Let's continue with Adam. Adam, number two, what is the occupation? What is her occupation? Uh, enfermero. In English, you can say, Nurse. 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 Mm -hmm. Thank you, Adam. Nurse. Now, let's continue okay. with Carla. Easy, Carla. What is this profession? Medical. Uh -huh. A doctor. That's, that's the one in English. Thank you, Carla. Jenny, Elizabeth. <laughs> Jenny, Elizabeth. Next profession. The one where you go to take care of your hair. What is this the profession? Oh, wait. Cosmetology. Any other, but that's the one for the makeup. Eso sería más para el maquillaje, but for the hair. Or is there someone who knows it? No sé si hay alguien que conozca esta. Like to help us? No? No. Okay. It's hairdresser. That is the, the profession. Hairdresser. Mm -hmm. But thank you, Jenny. Okay, now Jamie. And this one, Jamie, do you have one idea? Mechanical. No. 
uh, is, is a different, a different profession. Can you help us, Helen? Do you know that one? Engineer. Thank you. Uh -huh. That's the one. It's an engineer, Jamie. And that's the pronunciation, engineer. And now, Helen, what do you think about this one? In the restaurants, boys. Uh, waiter. Waiter, yes. Uh -huh. You know some professions. That's cool. Thank you, Helen. Now, Nurian. Your name is bien singular, Nurian. Yo conozco como Nuria, but the first time, Nurian. Okay, so Nurian, next one. What is this? Policia. How do you know that one in English? Uh, police. Police officer. Uh -huh. Police officer. Just have that. Thank you, Nurian. Now, Zulma Veronica. Uh, the one that checks your teeth. Mm, dentista. It will be dentist. dentist. Very similar. Dentist. dentist. Yes. That's the one. Dentist. Thank you, Zulma. Now let's continue with Rafa. Hello, Rafa. Next profession, the one here, the one with the mail, el que le lleva el correo. Do you have one idea? Carter. Is different. It is post a postman. A postman. Okay, Rafa, thank you. Alex. Hi, Alex. What is the next occupation? Do you have one idea? Yo he escuchado que es como fireman, pero no estoy seguro. Pero no tiene, no es esa. It's not a fireman. Tiene como cables y electricidad. Ah, es como ah, electricista. No, 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 uh -huh. no sé cómo se pronuncia. Okay, that is electrician. Can you say it, Alex? Electrician. Uh, just activate the microphone. Okay, well, let's let's continue then with the next profession. Clara, um, what is this? Ideas? Just activate the microphone. Uh -huh. Mecánico. Uh -huh. Mechanic, that is the way you say it in English, mechanic. Okay, thank you. Now let's continue with Karen. Mechanic. Karen, what is the name of this? Mm, no sé, realmente. No, okay. So it is a fire, it could be fireman, como lo mencionó Alex, fireman, that's one option, and firefighter, fire. Aquí está la otra, fireman, okay? Or firefighter. Sí, Karen, the, the name. Firefighter. Firefighter, okay, thank you, Karen. Now, so remember, we have architect, nurse, doctor, hairdresser, engineer, waiter, po police officer, officer. Dentist. dentist, and we have postman, electrician, mechanic, and firefighter. We will listen to some of you Let's begin with Carlos. Okay, Carlos, please read again the ones here, Carlos. The first line. An art, architect, north, a north, a doctor, a hairdresser. Excellent. Thank you, Carlos. Veronica Magdalena, line number two. Please repeat. Henninger, Walter, 
Police. Dentist. Thank you. I will help you. Le voy a ayudar con dos. Engineer. Ajá. Engineer. In. Como con I. Engineer. 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 One more time. Engineer. Yes. Ajá. Engineer. <laughs> And the one here. Waiter. 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 Yes. Okay. Thank you, Vero. Okay. Victor. Gracias. Next line, Victor. Victor Alexander. Are you there, Victor? Victor, well, Wilson, line number three. Uh, postman. Electrician, yes. mechanic, and firefighter. Yes, good pronunciation. Thank you, Wilson. Okay, let's continue Thank with you. the next one. Next, next line. Okay, I'm going to say it and then I'm going to listen to you. Los voy a decir yo por el tiempo y luego escuchamos algunos de ustedes. We have bus driver, okay? Bus driver, accountant, accountant, student, student, singer, Okay. Singer, wife, okay. house, wife, barber, barber, gardener, gardener, waitress. Okay, so just to emphasize, okay, waitress, ladies, women, waitress, okay. Para women, para mujeres, waitress, mujeres. Waiter is the same, es lo mismo, waiter, but for men, only boys, solo para hombres. Okay, next one. Referee, okay, referee. Cashier, 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 workman. Workman, priest, priest. Is there a picture you didn't understand? Hay alguna picture, una imagen que no entendieron? You didn't understand? Ven la picture, pero no entienden la occupation? No. Oh. Victor? Miss? Um, yes. Can you, can you repeat uh, the house, housewife? Housewife. Housewife. Uh, housewife. Housewife. De casa. Ama de casa, Victor. Priest. El significado or the pronunciation. Priest es un sacerdote. Pastor, pastor es el, el pastor, right? Pero priest, sacerdote. Okay, we're talking about sacerdote, sir. Okay, and now we will listen to your pronunciation. Okay, we will listen to some of you. Okay, line number one. Let's begin with Jennifer. Jennifer Lisette. Lisette, sorry. Okay, line number one, Jenny. The microphone. Bus driver, a constant student, a constant accountant, sing, singer, 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 singer. Singer. Uh -huh. Singer. There you go. Yes, that's the pronunciation. Thank you, Jenny. Let's continue with Vilma. Line number two, Vilma.
housewife, bar barber, gardener, waitress. Waitress. Yes, good pronunciation. Thank you, Vilma. Now let's continue yeah. with Yesenia Lisset. Number three. Okay. Housewife, barber, a gardener, white rings. Uh, it's, it's the one here, la última línea, donde velo como brown. Referee, cashier, workman, priest. Thank you. Good pronunciation. I will help you with two. Le voy a ayudar con dos. Cashier. Okay. Can you repeat? Cashier. 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 Es como cuando uno le hace shh. Ese mismo sonido va a llevarlo. Cashier. Cashier. Okay. Yes. We will have some tongue twisters. Vamos a hacer trabalenguas ahí más adelante para practicar el SH sound. Okay. And the last one, priest. You repeat, Yesenia. Priest. Okay. Re, repítamelo, por favor. Priest. Priest. Yes. Mm -hmm. Thank you, Yesenia. Okay. Thank you very much. Okay. And now we can use, okay, we can use the verb the verb be to talk about our professions. Les voy a enseñar ahorita un poquito del verb be para hablar de, de nosotros, ¿verdad? Mañana vamos a continuar con, con esta lección, with this session. We will talk about the verb, verb to be. Okay, one moment. Be, verb be. The verb be has three forms. El verb be tiene tres formas. Am, is, and are, right? Am, is, and are. No sé si están familiarizados con el verb be. ¿Se recuerdan que, cuál es el verb be? Es el que llamamos el Yo, verbo. Ajá. Yo me... Verbo to be. Recuerdo que el verbo to be es el de ser o es, pero por ejemplo, el que aparece con a es para referirme en primera persona, o sea, a mí mismo, y es para referirse a los animales y cosas, y el are es el plural de is, es para referirse a más de, más de una sola cosa. Ajá, uh ajá, -huh, uh -huh. we can put it that, that way, thank you. So yes, el, el verb be es el que es el, el verbo ser o estar, ajá, uh -huh. ser o estar, pero in English, ¿verdad? en inglés hay diferentes, diferentes maneras. So I'm going to, to share that with you. Give me one second. Okay, verb be. Aquí está la forma, depende del sujeto, ¿verdad? Vamos a empezar a recordar primero eso, ¿ok? I, ¿ok? I am, right? That's the one, I am. You, you are. You are. He, he, recuerden que es él, ¿verdad? He, a boy. Is, is, she, ella, she, is, she is, it, it, ese es el que usamos para una cosa o un animal, ok, para una cosa, una cosa o animal, it, y la forma del verb be va a ser, is, it is, we, nosotros, we are, right? We are. 
they, they, ellos, they are. Okay? So remember that. Recuerden, tenemos tres variaciones. Depende de la persona o la cosa de la que hablen, hay que, hay que utilizar el correct, el verb be cor correct. Okay? You have to use the right form of the verb be. Some moments when we use the verb be. Aquí está un poco el uso del verb be. Okay, let's begin with Claribel. Are you are you there? Claribel, can you read the information? Are you there? No. Claudia, Claudia Rebeca. Can you read, please? Puede leer lo que está ahí. Can you read the information, Claudia? Claudia, no? Can you, Wendy, Wendy Susana? Leo. Are you there, Wendy? No? Okay. Jose Saul, can you help us, please? Please read. The info. Okay, muy bien. Leería lo primero, ¿verdad? Everything. Ajá, todo. Everything. Eh, with a description and adjectives. Eh, why, mm -hmm. why a, lo, a location? A location, yes. Eh, why, eh, no sé cómo se dice. With, with age. With age. Eh, hey, eh, subject for time is it. Okay, thank you. And for time, para el tiempo. Thank you, Saul, José Saul. Okay, with descriptions, para describir, ¿verdad? Cuando describen cómo es alguien, ahí vamos a usar el verb be. With location, localizaciones, ubicaciones, donde estamos, vamos a usar el verb be. Ya les voy a dar más ejemplos in, in one moment. Age, para la edad, esto es algo bien diferente, ¿verdad? En inglés, no utilizamos el verbo tener, sino que en inglés vamos a usar el verb be, ¿verdad? Para decir la edad, I am, y luego la edad, ¿ok? 30 years old, ¿verdad? Para edades, ya vamos a ver más adelante, usamos el verb be. I have is incorrect, we will use the verb be. And time, para dar la hora, we use the verb be, okay? Examples, okay? We have some examples here. Carlos Alberto, please read the examples. Okay. He's Homer, he's a doctor. Uh -huh. Thank you, okay? So you can look at the picture. Okay, estamos hablando de Homer. So you say he is, right? Thank you, Carlos. Alex, next. One moment. Uh, hold on. Let me look for something here. Leo todo eso. Uh, no, give me, give me one moment. Sorry, sorry. I will show you. Se los voy a poner acá. For example, okay, in my case, I am a teacher, okay? That's my profession. I am a teacher. Can you send me by chat your profession or occupation, please? Pueden enviarme by chat su profession using the verb be. And, and your age and where you are, right? Van a ser tres sentences. ¿Dónde están? Con el verb be. Y su edad. I am a teacher. I am in my house, in my room. And I am 28 years old. Okay? Three things. Three things about you guys. Okay? Send me one message. I will give you one moment. We will listen to some of you and others by chat. 
Do you want to ask a question in this moment? No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Comments for now? No, not right now. Uh -huh. Yes, Victor. That presentation you, you give, you give uh -huh. nosotros, nos you gave us. You gave us. I can send it, I can send it in the group if you wish. Sure. La voy a enviar en el grupo, Victor. Thank you. You're welcome. Okay. And Yesenia, you have to say, I am a Spanish teacher. And guys, one comment, un comentario que les voy a dar feedback. Hay que poner la A in English. Para poner la profession, vamos a agregar, I am a. Y luego la occupation. La A. Debe ser para, que significa, significa one, I am a. I am a, and then you mentioned the occupation. Okay, let's listen to Xiomara. Xiomara, can you read your sentences, please? Puede leer sus oraciones, Xiomara. Can you read your sentences? Are you there, Xiomara? No? Perdón, no, ah, no entendí, estaba escribiendo ahí. Sorry. Puede leer sus oraciones. The ones about you. Lo que yo escribí. Mm -hmm. Yes, please. Sí. Yes. I am. I am a agent customer service. I am in my house. Mm -hmm. I am two six years old. Twenty six. Twenty six. Twenty six. Uh huh. Twenty six. Thank you. And 26. you can say, and customer service agent, Sioma. Customer service agent. Customer okay. service, service agent. Agent. Yes, that's Every the correct. Mm -hmm. Let's listen okay. to Sulma. Tell us about you, Sulma. Uh, just activate the microphone. Yes. Um, the microphone? No, it's not activating. Uh -huh. Okay, uh, Jessica. Jessica Dinas. Okay, I am a teacher. I am in my house. I am 27 years old. Excellent. Thank you, Jessica. Correct. Okay, Thank let's you. listen to Wilson. What about you, Wilson? You're 23, right? Yes, teacher. What is your profession or occupation? Um, I am a processor. Uh, La verdad no sé cómo se escribe en inglés, yo soy tramitador Cost de aduana. Ah, ok. Costume. I am a costume processor. Costume processor. Ok. I am in my house. I am 23 years old. Thank you, Wilson. Thank you very much. José Saúl. Tell us about you. Uh, I am a student. Uh, mm -hmm. I am... Uh, 18 years old, I am in my house. Thank you, thank you, correct. Good job. Okay, now Nurian, tell us about Azucena. Como creo que no, no logra ver ahí la información de ella, vamos a inventar, okay? Nurian, about, sus, uh, about Azucena. What, for example, she is Azucena Vela, she is a teacher and she is in her house. La misma información, solo que ahora no va a ser de usted, Nuria, sino que va a hablar de uno de sus compañeros. 
Okay. Okay. Uh, Ready? Sí. Okay. Ready. A Susana, a Susana, perdón, a Susana. Y ¿Mm? a Student. Uh -huh. a, a Susana. Is in your house. In her house. Pero vamos her a ver house. eso Ajá, más adelante. Her house in this case, yes. A Susana. Is. Uh, 23 years old. Okay, thank you, Nuria. Correct, you changed the verb B. Cambió ahí el verb B. Azucena, tell us about Rafael. Usted va a, a hablarnos de Rafa, Azucena. Ready? Uh, Rafael y... Uh, él es, tendría que decir... He is. He. He, he is student. Mm -hmm. Ah, student. Rafael. Ah, student. Es un estudiante. Uh -huh. eh, Rafael. He is the, the house. In, in the house or in, in his house. house. Este Rafael. He is. 18 años, no sé cómo decirlo. <laughs> 18. 18 years old. 18 years old. Thank you. Okay, so Rafa, 18 years old. 18, mira. Okay, thank you, Azucena. Good job. <laughs> and now let's continue with Karen Molina. Karen, tell us about Alex. Information about Alex, Karen. No importa si digo otra información. No, no. No, ahorita le puede cambiar todo. Except the name. <laughs> Alex is a student. Mm -hmm. um, Alex in, is in his house. And Alex um, is 22 years old. Yes, correct. Thank you very much. Okay, so uh, one next point. Okay, the negative form. I want to show you the negative form. La forma negativa. Okay, it's very simple. Va a ser bien simple. Lo único que van a agregar es la palabra not. Okay. I am not. He is not. She is not. It is not. We are not, and they are not, okay? Con la palabra not, vamos a hacerlo ahora negative, okay? That's the negative form. In English, we use contractions, okay? En inglés se utilizan contracciones, que es una contracción. Cuando juntamos dos palabras y se hacen una. Por ejemplo, si yo tengo you are, Yo puedo hacerla una sola palabra. La transformo en una. Your. Okay. En inglés podemos juntar dos palabras y hacerla una. Okay. So we have different options. Hoy les voy a mencionar una de ellas. Okay. Vamos a hacer la forma negativa. Like this. Okay. I'm... Not, no contraction. I'm not, no se puede contractar. Okay? No las podemos hacer una sola. Is not, yes. You can use isn't. Okay? Isn't is la contraction. He isn't. Okay? Es solo la contraction de is not. Together. Está junto. Y para are not, tenemos la palabra aren't, okay? Are not. Aquí sería la forma normal y con la contraction, okay? Are not or aren't. Esa es una contraction. Es lo mismo, solo que uní las palabras. Acorté la oración, the contraction. So, we aren't. You aren't, they aren't, 
Let's continue. Okay, we have some, some examples. Helen, can you read the examples, please? She's not Margie, she's not my mom. Correct, thank you very much. Can you read the other examples, Jenny, Elizabeth? The ones here. Jenny doesn't hear me. Jamie or Jenny, Ellie, Jenny Rodriguez. Ah, okay, let's continue. Just activate the microphone. El microphone, Jenny. Uh -huh. I am not from Mexico. Uh -huh. I'm not a teacher. Thank you. Uh -huh. Esta es una contraction también que I'm podemos not hacer. A I'm not. Uh -huh. I am not. I'm not. not. Yes. Okay. We will continue tomorrow because of the time. Debido al tiempo, vamos a continuar mañana practicando, ¿verdad? Darle continuación a la clase. I'm going to take the attendance again. Se me olvidó pasarla hace un ratito. La voy a tomar ya. Eh, before I take the attendance, do you have a question? No sé si quisieran preguntar algo. Victor, do you have a question? Yes, yes tell me. Este, sí, eh, en la plataforma hay una, unas tareas o un módulo que hay que completar. Mi pregunta es, ¿cómo lo voy a completar? Porque esa parte si no... No recuerdo que la hayan explicado. ¿Cómo va a Para completar la plataforma? Las secciones. Ah, Ajá, vale. las secciones. La, la plataforma está hecha con respecto a la clase. O sea, yo en la clase les voy a enseñar y en la plataforma ustedes van a hacer ejercicio sobre lo aprendido en la clase. Para esta semana vamos a trabajar la, la sección 1 y sección 2. Ahí donde dice, donde dice Homework, Va a meterse ahí donde dice curso, en la parte de curso. Ahí se va a meter donde dice sección 1. Ahorita le, le muestro acá. Ok, no sé si ve mi pantalla, Víctor. Sí, okay, sí, sí. Aquí estoy en curso, solo que está en inglés, ¿verdad? Y aquí ya me meto a section number 1. Entonces ya se mete acá. Y una vez cargue, va a haber diferentes símbolos. El que tiene este símbolo donde sale un lapicero son los que son sus tareas. Las tareas. Mire, aquí hay una. Aquí está la otra. Y acá, esta es donde van a aparecer las clases. Más adelante. Aquí va a estar la primera, Tomorrow. O en la playlist que yo les voy a enviar. Entonces, usted se va al donde está el lapicero, el lápiz, y luego, mire, lo que está acá va a ir siendo con respecto a lo que vayamos viendo en clase. ¿Verdad? Dice, esto vamos a verlo en los siguientes días, posesivos y muchas cosas más. Y usted ya con lo que ha aprendido lo complementa o lo completa. Sí, cualquier cosa, ahí escriban en el grupo, me escriben y yo les ayudo si da un error o... O sale mal, ¿verdad? Porque tienen que pasar también la plataforma para poder pasar su, su nivel. Yes. Yo tengo otra pregunta. Me estaría indicando. Sí, Víctor, indicando él. Ah, disculpe, ah, si usted no estaría indicando cuántas, cuántas secciones o cuántas sí. lecciones yes. estaríamos teniendo por semana. Sí, yo, ¿verdad? Porque esta es su primera clase, la primera, primera clase, así que ya van a ir ahí agarrando cómo funciona. Pero sí, yo les voy a espe especificar. Yo les escribo ahí mañana. Karen, do you have a question? Eh, eh, creo que también nos dijeron que podemos como que adelantar las tareas. Ajá, sí. Sí pueden hacer eso también. Media vez ustedes se sientan aptos, ya lo entienden. Pueden adelantar y hacer más. Así Gracias. que sí. Uh -huh. Ok, you're well. More questions? No sé si hay algo más que me quieran preguntar antes que tome la asistencia. No. Ok. So let's take the sí, attendance. Sí, yo solamente tenía Ajá. una pregunta. No pude estar el día, el día 10 y, y el viernes creo que había una reunión previa de cómo iba a ser parte de la evaluación y todo el procedimiento. 
yo pude pensar que tú, pero ver acerca de cuál fue mi Rafa, se le está cortando, no le entendí bien. Pero tiene dudas sobre las evaluaciones. Le... No, no, no se le oye. No sé si solo no. soy yo. Pero no. Tengo problemas. No, no se le oye nada. Vamos a probar. Eh, eh, ahí puede escribir en el grupo, Rafa, porque no se le entiende cuando habla. Voy a tomar la asistencia. De ahí seguimos en el grupo de WhatsApp. Okay? So, Alex Giovanni. Azucena Presente. Vela. Presente. Carlos Alberto. Hola. Clara Magdalena. Hola. Claudia Rebeca. Presente. Helen Hidalia. Presente. Jennifer Lisset. Presente. Jonathan Adán. Presente. José Saúl. Presente. Okay. Kat, Karen Michelle. And then we have Carla Teresa. Okay. Presente. Noel Edgardo. Presente. Nurian. Karina. Thank you. Presente. Oscar Armando. Rafael Cruz. Sandra Amelia. Presente. Okay. Verónica Presente. Magdalena. Thank you. Presente. Víctor Alexander Ramos. Presente. Okay. Víctor Manuel Valladares. Víctor Manuel. Ok. Vilma Aide. En Wendy Abigail. Presente. Okay. Presente. Wendy Susana. En Wilson Presente. Alejandra. Thank you. Xiomara. Xiomara Morán. Jamie Rosibel. Presente. Jenny Elizabeth. En Yesenia Claribel. Presente. Yesenia Lisset. En Yesenia Beatriz. Presente. Okay, thank you. En Zulma Jessica Verónica. Beatriz. Presente. Jessica Beatriz. Ah, sorry. Sí. Ok, ¿hay alguien que no haya mencionado, que no estaba en la lista? Todos estaban en la lista. Ok. So, guys, nice to meet you. Ok, nice to meet you and see you tomorrow. Bye, bye. Sweet dreams. Okay, see you tomorrow. Bye. See you. Bye. 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 Bye.